какого черта вы творите? Я утилизирую этот труп! Труп чей? Да какого-то старого пердуна! Он умер пару дней назад! Так просто дешевле! Хей-гей, hey, hey, здорово, народ! Какие дела? С вами пью, Сергей пью. Халье, вы смотрите канал Хеллплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы возвращаемся к прохождению великолепного психологического хоррора под названием Дистрейнд, где наш молодой человек ведет неравную борьбу со своей совестью. Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами решили еще одну проблему в кавычках. Мы отняли имущество у обычного отшельника для того, чтобы на месте его дома проложить шоссе. Но перед этим мы немного ему помогли. Он попросил нас найти собаку. И поиски собаки рука об руку шли с невероятными кошмарами. Какие кошмары ожидают нас в будущем, мы узнаем буквально через минуту. А перед этим поднимем наши бокалы и выпьем за то, чтобы нам никогда не приходилось бороться со своей совестью. А для этого нужно поступать как минимум по справедливости. Бручай! Ну и мы с вами продолжаем. У нас были кошмары, как обычно, и проснулись мы у себя дома. Я, наконец, смог купить телефон. Благодаря последней работе. Сначала кофе. Видите, эта работа все же приносит ему деньги. Из-за этого бороться с совестью как-то проще, да? Давно я не пользовался своей плитой. Еда на вынос, вот пища крутых парней. Раковина. А, моя новенькая кофемашина Deluxe 2000 X748 G3. Одно нажатие кнопки и все готово. И больше никаких поисков воды в странных местах. Прекрасно, что тут сказать? А, кто бы это мог быть? Здравствуйте, Прайс на проводе. Мистер Прайс? Это Стюартс. Я звоню из дома престарелых по поводу миссис Гудвин. Все, все в порядке. У нее случился инсульт. Ну, все хорошо. Дайте угадаю, она попросила, чтобы я навестил ее. Впечатляет, мистер Прайс? Так и есть. Для нее это многое значит. Обдумайте это, пожалуйста. Конечно, я приду к ней. Спасибо, мистер Прайс. Я передам ей. Спасибо, что позвонили. Опять это... Кажется, чувство вины перебралось и снов в реальность. Опять наш отец, наш отец и мать. Ты права, дорогая! Никогда не забуду тот день! Этот день, то есть. О, смотри, милый, ты же наш малыш! Я вижу, дорогая! Сынок, ничего, что мы налили тебе кофе! Этот кофе куда вкуснее. Ничего страшного. Раз уж вы тут, значит, хотите сказать что-то важное. Верно, сынок? Кажется, ты и по-прежнему жаждешь наживы. Ценой благополучия других. Твой отец хочет сказать, что ты постепенно теряешь себя. Думаю, я понимаю, о чем вы. Но я не могу все бросить. Я так близок к успеху. А миссис Гудвин... Мы слышали у нее все не так радужно. Не думаю, что лучше бы она была у себя дома. Знаю, чувствую себя отвратно. Возможно, ты поймешь, если увидишь последствия своих поступков. Тебе стоит проведать, миссис Гудвин. Эй, не надо давить на меня. Надо, сынок. Мы думаем о том, как будет лучше для тебя. Простите, я... я знаю. Видишь, в тебе есть сострадание, милый. Есть кто дома? Я еще мистера Прайса. Боже, я скажу с ума. Ладно, соберись. Соберись, допивай кофе и одевайся. Нужно сохранять рассудок ясным. Так, отлично, мы выпили кофе. Чертовски хороший кофе. Ладно, одеваюсь и иду. Офигеть. Просто офигеть. Давайте оденемся. Так, надо навестить миссис Гудвин. Надеюсь, с ней все хорошо. Хотя бы не открыли дверь тому, кто постучал. Но, видимо, сейчас откроем, когда. Я отправился к миссис Гудвин. А, видимо, открывать э, и не надо было. Игра все же линейная, и мы здесь не можем пропустить каких-то важных событий. 
Я ненавидел себя. Но, быть может, если я встречусь с ней, то обрету, наконец, покой. Дом престарелых, вестибюль. Эй, есть тут кто-нибудь? Я пришел навестить миссис Гудвин. Вот тебе и обслуживание. Добрый день, мадам. Ладно, я пойду. Как вы? Ладно, бывайте. Какие старики неразговорчивые, что это? Извините, можно я тут пройду? Как об стенку горох, спит как ребенок. Так, давайте сохранимся. Дом престарелых, коридор. Здесь не пройти. Дом престарелых, четвертая комната. Что за программа такая? Лучше не трогать. Картошка, 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 картошка! Я, я отказываюсь, больше ничего не буду готовить ни за что! Картошка! Мой талант пропадает зря, я отказываюсь! Мне нужны ингредиенты получше, было бы неплохо, если бы мне хоть раз дали мясо! Проваливай, убирайся! Какого хрена? У нее нет глаз или... Что? Она запл... А, она заплаканная. Какого... Дом престарелых, ванная. Сейчас мне не нужно мыть руки. Я не люблю ходить в общественные туалеты. Ха-ха-ха, все не любят, я тоже не люблю. Лучше в штаны насрать, чем посрать в школе, как говорится. Заперто. Привет. Я раздражен, картошка, она везде. Да, я нечаянно подслушал разговор. Они твердят, что это в целях экономии. Да этим людям просто необходима нормальная еда. Я не могу кормить их только картошкой. Мне жаль. Да оставь ты меня в покое. Понятно. Значит, ему надо достать картошки. И нужно отдать... Ему. Видимо, это на что-то повлияет. Либо просто такой элемент. И это ни на что не повлияет. Хорошо. Она, кстати говоря, наверняка пошла на ресепшн. Есть кто живой? Тишина. Дом престарелых. Подвал. Мы абсолютно ничего не видим. Кажется, я что-то слышал. Эй, сынок, не окажешь старику услугу? Простите, а кто вы? Уборщик! Карпентер! К вашим услугам! Пришлось сменить ему голос, потому что я не знал, что он старик. Меня зовут Прайс, приятно познакомиться. Конечно, что вам угодно. Я тут был занят кое-чем, но неожиданно отрубилось электричество. Мне кажется, это автоматический переключатель барахлит. Возле кухни есть щиток. Может, в нем покопаться? Ну, кажется, я не особо спешу, так почему бы и нет? Спасибо, сынок! Я тебе за это даже свой ключ одолжу! Только никому не говори! Хорошо, скоро вернусь. Ладно. Мы даже не знаем, как выглядит этот старик. Да, мы... Я знаю, что ключ вот нужен нам там будет. Где кухня. Возможно, даже вот отсюда. Здесь нет замка. Так, нет, здесь мы были. Так, да, это ванная. Я отпер дверь. Дом престарелых, центральная электростанция. И это должно быть тот самый щиток, посмотрим-ка. Ага, понятно. Так, стоп, ну и что надо сделать? А. Так, стоп. С этого нет. А, да ладно, то есть конкретные надо подключать по очереди. Так, ясно. Так, так, наверное, теперь последний. А, вот так, так, хорошо. Ага, во как. Все, вот и все. Теперь электричество должно снова заработать. Что ж, пойдемте, что ж, пойдемте в подвал. Сейчас увидим, как выглядит этот старик. Как бы у нас... 
Только хотел сказать, как бы глюки не начались. Офигеть! Ну вы видели, да? Везде была кровь. Давайте сходим вниз. Како... Какого хрена? Эй! Эй! О, спасибо, сынок, электричество опять работает! Какого черта вы творите? Я утилизирую этот труп! Труп чей? Да какого-то старого пердуна! Он умер пару дней назад, так просто дешевле! Фу, меня тошнит! Что, что? Не знаю, что сказать. Ах, меня сейчас вырвет. Кишки, странная жидкость и кровь сойдет. Я... Я взял мясо отсюда! Что? Охренеть! Ну, если... Кстати, да, я сказал, что надо ему принести немного картошки. Я забыл, но ему нужно принести мясо, я говорился. Я тут случайно набрел, набрел на восхитительный кусок говядины. Как думаете, он вам подойдет? Ну-ка, давай посмотрим. Да, ох, идеально. Мясо вернулось в меню. Мальчики, спасибо тебе, молодой человек. Я прямо сейчас начну его готовить. Рад помочь. Боже мой. Мы... Мы дали ему мясо того старого человека, которого... Которого утилизировали? Охренеть! Так, теперь нам непонятно куда. Пойдемте, сходим на ресепшн. Возможно, там медсестра появилась. О, боже... Опа, смотрите. Он... Он тащит трупы, ошметки этого трупа, и за ним кровь. То есть он ушел оттуда. Так, они ничего не говорят. То же самое. Хорошо, пойдемте спустимся вниз. Тишина. Раз он ушел оттуда. А! Снова темнота. Так, я дошел до конца и ничего не могу активировать. Так, окей. Тогда вернемся, давайте, к парню, которому мы дали с вами э, мясо. Здесь не пройти все еще. В этих комнатах все то же самое. Ага, вот она. Я приготовил потрясающее блюдо. Наконец-то этим людям подадут то, что они заслужили. К слову, я пришел, чтобы навестить миссис Гудвин. Можно отнести ей еду? Х... Ну вы видите, что она говорит. Конечно, парень, отнеси. Спасибо, шеф. А... а где живет миссис Гудвин? Там, там, где нам не отвечали? Хорошо, давайте, давайте пройдем. Уборка комнат! Ну, что-то вроде того. Ты принес еду? Я голодна. Да, можно мне, пожалуйста, войти? Конечно. Так, стоп. Надо вот так вот убрать, да. Шкаф. Это может пригодиться. Вы нашли вешалку. Вы принесли мне еды? Да, она. Вы не миссис Гудвин. Ох, кажется, ты ошибся, комнатный милок. Извините, я совсем не хотела нагрубить. Вот, покушайте. Спасибо, милок. Ну, тогда я пошел. Меня давно никто не навещал. Мне же... Кажется, 
последний раз меня навещали два месяца назад. Это был мой, мой внук. Мне правда нужно... Но с того момента я ничего о нем не слышала. Надеюсь, он все-таки женился. Спасибо за рассказ. На той девушке, как же ее звали? Не Хелен ли? Без по... Нет, мне кажется, ее звали Хельга. Отлично. Но я... Ее отец сломал колено. Интересно, все ли с ним сейчас в порядке? Уверен, с ним все в порядке. Ну, берегите себя. В последнее время на улице сильный ветер. В этом году очень... Ну, в этом году осень наступит раньше. Да. Прошу прощения, мадам, но мне правда нужно бежать. А, кажется, я опять разговорилась. Понимаю, тебе нужно идти. Пожалуйста, возьми. Это за то, что выслушал мои бредни. Спасибо, мадам. Вы взяли колокольчик. Берегите себя. Так, у нас есть вешалка и колокольчик. Хорошо. Возможно, мы сможем разбудить колокольчиком старика. Просыпайся! Ну, наконец-то. Что? О, черт, я не могу его разбудить. Нужно что-то погромче. Уж вешалкой его ударит. Тыкать его вешалкой будет грубо. Думаю, этой вешалке нужно найти применение. Эй! Ого, до сих пор не реагирует! Просыпайся, старик! Ох, черт, да его конкретно затянуло! Офигеть, смотрите, она вымывает. Не ступай здесь, тут так грязно! Хорошо, мадам. Что, дор что это, дорогой? Ничего, не важно. Смотрите, что у меня есть! Прекрасная вешалка, дорогой! Хорошо. Им... Им похрену вообще на все. Стоп! Вешалку можно использовать как антенну. Думаю, эту вешалку можно согнуть. Будет совсем как антенна. Ха, сработало, да я просто гений. В эфире Кен Бэткок. Ах, Кен Бэткок. Мои родители любили его смотреть. Сколько воспоминаний. И этот парень, он, он отошел наконец-то от двери. Черт, вы старики! Должно быть, это комната миссис Гудвин. Однако, перед тем, как войти, нужно раздобыть цветок. Это правило приличия. Серьезно? Серьезно? Раздобыть цветок? Эй, есть тут кто-нибудь? Я пришел навестить миссис Гудвин. Вот тебе и обслуживание. Так, а может быть колокольчиком здесь? Обслужите, пожалуйста, наконец-то. Знаю. Слушайте, там у вас такая дверь есть. Кажется, я там оставил свой кошелек. В общем... Да. Это значит, да. Вот и замечательно. Какого... Блять, какого... Как дела? Ага, у меня также. Ой, господи! Наверное, открыли дверь, которая тогда была заперта, вот там вот. Да, вот она. Ш охренеть! Труп? Боже! Сколько она тут пробыла? К людям тут относится, как к скоту. Не думаю, что ей еще нужен цветок. Отни своего миссис Гудвин. Дверь не поддается. А, офигеть. Мне жаль ее. То есть мы не можем выйти отсюда. Так, стоп. А если я использую колокольчик на ней? Может, если я оставлю тут колокольчик, то сработает. Все, теперь можно выйти. Что ж, наконец мы сможем войти к миссис Гудвин. Так, как она цветок взять в руки? Миссис Гудвин? Это Прайс, можно войти? Я здесь, входите, пожалуйста. Я нервничал. Был напуган. Не знал, чего ждать. 
Может, она начнет обвинять меня? Меня волновало, как она. И разъедало чувство вины и стыда. Дом престарелых, первая комната. Она веселая, все равно. Я принес вам цветок. Как вы, миссис Гудвин? Ох, не стоило. Спасибо, дорогой. Я рада, что ты навестил меня. Конечно, мадам. Мне не по себе, что из-за меня вы лишились дома. Не стоило так поступать. Перестаньте, юноша. Не нужно себя винить. Спасибо, миссис Гудвин. Для меня это многое значит. Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Хоть что-нибудь? Нет, я... Совсем одна. Просто хотелось увидеть знакомое лицо перед смертью. Мадам, вы этого не заслуживаете. Я всего лишь бесхребетный негодяй. Но позвольте мне все исправить. Вы можете переехать ко мне. Я буду заботиться о вас. Все лучше, чем тут. Ох, какой же вы заботливый юноша. Но я не могу, дорогой. У тебя своя жизнь, а я... Я стара. И вряд ли мне долго осталось. Мадам, не говорите так. Нет, слушай, не смей себя винить, юноша. К тому же скоро я вновь увижу своего мужа. Мадам, я приду к вам на следующей неделе. Вы всегда можете позвонить мне, если захотите поговорить. Спасибо тебе. Черт. Я был так близок. Последнее имя. Последний рывок. Но что-то изменилось. Часть меня желала остановиться, но я ее проигнорировал. Я не остановился. Последним в моем списке был мистер Джонс. Вау. Дверь заколочена, мне не пройти. Есть кто? Есть тут кто? Дверь, кажется, не заперта. Надеюсь, никто не будет против. Квартира 24, гостиная. Дверь заколочена, мне не пройти. Друзья, вот здесь мы остановимся перед последней нашей жертвой, если так можно сказать. Надеюсь, вам понравилось, и вы сопереживаете главному персонажу и всему происходящему так же, как я. А ставьте лайки, мне будет очень приятно. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, есть канал на Твиче и второй канал на Ютубе, где выкладываются записи трансляций. А ссылки все в описании под видео, везде вас ждем с распростертыми объятиями. Спасибо, что смотрели, всем всего хорошего. С вами был Сергей Халье. Пока. Папа со своими письмами. Он никогда не хотел играть со мной после того, как почтальон приносил новые письма. Потому что там были счета, и папа был, откровенно говоря, не в духе. Я взял билет на поезд, на его обратной стороне есть маршрут. Понятно. Так, мы с вами почти все нашли. Теперь что? Теперь нам нужно пойти а, к тем статуям. У нас есть две пластины, вот 